ఇప్పుడు కాలం ఆయన ముఖ కాంతి ఆయన దర్శనం కలిగిన వారంగా ఆయన గవినీత కనిపెట్టిన మన పిత్తల వలె మన జీవన విధానాల్లో యస్సుక్రీస్తు కుటుంబీకులముగా జ్యేష్ఠుడిగా జ్యేష్ఠుల సంఘానికి మరి పెద్దవాడిగా తండ్రితో అనుసంధానం చేయడానికి కలపడానికి ఓ ప్రత్యేకమైన ఆత్మీయమైన మార్గముగా మన కొరకు ఆయన చేసిన కార్యాలతో పాటు ఆయన మన ముందు నడిచిన నడత ప్రవర్తన తండ్రికి ఇష్టమైన రీతిగా ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందిస్తున్నానని తండ్రి ఆకాశవాణిని వినిపించారు ఆ స్వరము విన్నప్పుడు ఏ రీతిగా వారు ఆయనతో పాటు మన పెద్దలైన వారు ఆ కొండపై ఉన్నారు ఆయన ఏ రీతిగా మహిమకరమైన రూపాన్ని సంతరించుకుని భౌతికమైన శరీర రీతిగా ఆయన శిష్యుల మధ్య ఉన్నవాడుగానే ఉన్నాడు కానీ ఆయన పారమార్థికమైన పరలోక సంబంధమైన మహిమకరమైన ఒక ఏర్పాటుకు రుజువుగా ఉన్నాడు అనేది తన శిష్యులకు ఇచ్చిన ప్రత్యక్షత లోకానికి అది వింతగా ఉండును కానీ దేవుని పిల్లలైన వారికి అది మహిమకరమైన అనుభవం అనేది ఉదయ కాలం ప్రియులారా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఆత్మీయమైన కృపావరాలు ఆత్మ సంబంధమైన ఇతర కార్యాలు ఆ కృపావరాల వల్ల కలిగిన సూచనలు అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు స్వస్థతలు ఇవన్నీ ఆయన శక్తిని సామర్థ్యతను రుజువు చేయడానికే కానీ ఆయన శరీర తత్వం మారిపోవడం రూపాంతరం పొందడం పరలోక సంబంధమైన ఆ స్థితి ఎట్టిదో అనేది శిష్యులకు ప్రత్యక్షపరచడం అనేది మన ఎదుట ఉన్న గమ్యం అది ఆయన ఏ రీతి ఉన్నాడో మనము కూడా అదే రూపాన్ని పొందాలి అనేది మనం ధ్యానం చేసే వాక్య భాగంలో ఏ సత్యమైతే ఉందో వ్యవహాను తన మొదటి పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో అదే సత్యాన్ని ఈ రీతిగా రూఢిపరిచాడు పాత నిబంధన కాలంలో ప్రవక్త ఏషియా దేవుని యొక్క మహిమకరమైన దర్శనాన్ని పొందిన వాడుగా తన స్థితి వ్యవస్థ స్థితిని ఏ రీతిగా చూచాడు నా పెదవులు అపవిత్రమైనవి నా చుట్టూన ప్రజల యొక్క పెదాలు సహా అపవిత్రమైనవి ఆయన దర్శనం ముఖ దర్శనం కలిగితే మన అపవిత్రత అనేది మన అవిధేత అనేది ఏ రీతిగా బయలుపరచబడేది ఉంటుందో ఈ లోకము ఈ లోక విధానాల్లో ఈ పోరాటము మన జీవన విధానం కొరకైనా ఆరాటాలు మన కార్యక్రమాలు మన ప్రణాళికలు మనం పడే కష్ట విధానాలు అది ఏదైనప్పటికీ ఒక మహిమకర స్థితి అనేది ఈ వ్యవస్థకు అవసరము అనే గొప్ప రుజువు ఆయన ఆ కొండ మీద ఆ ప్రత్యక్షతను ఇచ్చినట్టుగా మనం స్పష్టంగా చూస్తాం కనుకనే పెద్దలైన వారు ఆ దర్శనం పొందిన వారు మేము కూడా ఆయనతో పాటు అదే కొండ మీద ఉన్నాము ఆ ముఖ దర్శనం చేసుకున్నాము ఆ నిజత్వాన్ని మేము చూడగలిగామనేది సాక్ష్యమిచ్చినట్టుగా లేఖనాల్లో మనం స్పష్టంగా చూడగలిగిన వారుగా ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాదు ఆయనతో పాటు కొండ మీద ఉన్న వారిలో ఒక ఆయన పైకి ఎక్కిదము అని పిలిచినప్పుడు వ్యవహారం 
ఆయన స్థానం ఏంటో ఆయన అధికారం ఏంటో ఆయన స్వరూపం ఏంటో ఆయన సౌందర్యం ఏంటో ఆయన పాదాల దగ్గర పడి ఉన్న ఇరవై నలుగురు పెద్దలు వారు బంగారు కిరీటంలో ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టిన స్థితి ఏమిటో నాలుగు జీవులు ఏ రీతిగా ఆయన పాద సన్నిధిలో సాగిన పడిన విధానం ఉందో యహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని కొనియాడే ఆ మహిమకరమైన ఆ ధ్యాన సమయం ఆరాధన సమయం పరలోకంలో ఏ రీతిగా యోహాన్ గారు చూడగలిగారు మనము అద్దంలో చూచినట్టుగా ఆ పరిస్థితులను చూస్తే రూపాంతర స్థితిని ఆ మహిమ యొక్క దర్శనాన్ని మన జీవితాల్లో సహా మనం పొందడానికి అనుభవ విధానాల్లో ప్రభుత్వం మనం కూడా నివసించడానికి ఈ జీవన సంబంధమైన ఈ పోరాటం నుండి విడుదల పొంది నిత్యానందంలో నివసించే ఒక ఏర్పాటు ఆ రూపాంతరం పొందితేనే కానీ మనం సహా అనుభవించలేమనేది ఎరిగి ఉండుట అది ఎంత అవసరమని ఉద్య కాలం ప్రియులారా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అనేక మంది బోధించి నా వంటి వాడు భ్రష్టుడైపోయి ఆ మహిమను నష్టపోయేవాడు ఉంటే అగ్నిలో నుండి తీపడిన వాడికనే కనబడి వచ్చిన కానీ పరిపూర్ణమైన ఆ మహిమకరమ స్థితిని నా జీవితంలో అనుభవించడానికి నాకైనా ఆస్కారం ఉండదు కనుక ఆత్మీయ జీవిత విధానాల్లో ఏదో కొన్ని ఉపకారాలు పొందడం ఏవో కొన్ని స్వస్థతలు పొందడం ఏవో కొన్ని మేళ్ళు దేవుడు మాకు చేశాడు అని సాక్ష్యం చెప్పడం అది దేవుని మహింపరిచేలాగానే కనపడేదిగా ఉంటుంది అయితే వాక్యము చెప్పే గొప్ప సత్యం ఏంటంటే మీరు కాదు వణికేది దెయ్యాలు ఉత్సాహం వణుకుతున్నాయి వణికే దెయ్యాలు మహిమకు పాత్రమైన విధానం కలిగిన వారు కారు దెయ్యాలు సహా ఆ మహిమ స్థానాన్ని అందుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటే ప్రభైన క్రీస్తు వారు చెప్పిన మాటల్లో మతైసు వార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయంలో ఆయన ఇచ్చిన హెచ్చరికలు ఎడమైపోయిన వారిని చూచి సాతానుకును వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన ఈ నిత్య అగ్నిలోనికి పొండి అని మాట చెప్పవలసిన అవసరత ఉండేది కాదు లోకాస్ వార్తలు పదహారు అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నట్టు నువ్వు సుఖపడ్డావు లాదరు కష్టపడ్డాడు విశ్వ ప్రభుత్వం మన సంబంధం అంత మట్టుకు అయి ఉంటే శిలవరకు ఆయన వెళ్ళక్కర్లా ప్రభునేశ్వ క్రీస్తు వారిలో మనం చూచే విధానాలని మనం మూడు భాగాలుగా చేయొచ్చు ఒకటి ఆయన జన్మ జరిగిన స్థితి కానీ లేఖనాలు చెప్పబడినట్టుగా కన్యగర్భాన ఎస్ ఏడు పద్నాలుగుని బట్టి జన్మించిన వాడుగా రుజువైన విధానం కానీ ఆయన తరువాత తన పిల్లలైన వారితో ఏ విధమైన స్థితిని రుజువు చేశాడో వారు కూడా ఏమి కావాలి అనేది లేఖనం చెప్పిందో ప్రవచనం యశ్యా గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన విషయం చూస్తాం ఆ మాట చదువుదాం చూడండి యశ్యా గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చింది ఇదిగో నేను ప్రవక్త చెప్పేది ప్రవక్తను గురించి కాదు ఈ ప్రవచనంలో ఉన్న నేను అనే పదంలో ఏసయ్య ఉన్నాడు నేనును యహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను ఈ పిల్లల మనమే ఈ ప్రవచనంలో ఇస్రయేలు ప్రజలు ఉన్నారు వారితో పాటు మనం కూడా పాలువారమే కనుక సిలువ చేత సంధి చేసి మన ఉభయులను ఏకం చేసినని ఎఫ్ఎస్సి రెండో అధ్యాయం 
పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చి నాలుగు ఏదైతే చూస్తాము ఓ మీరని ఆక్రమ చేయడం అంటే గ్రంథ ప్రజలైన ఇస్రయేల్ జనాంగమును యస్సు క్రీస్తు యొక్క శిలువ మరణ పురుద్ధానాల్లో జీవప్రదమైన స్థితిని పొందిన క్రీస్తు సంఘమైన వారిలో భాగమైన మనమును ఒకే ప్రణాళికలో ఒకే ఏర్పాట్లో పాలివారం కనుక ఆ మన పిల్లలు అనే దాంట్లో మనం కూడా చేరి ఉన్నాం ఇస్రేల్ ప్రజలు మాత్రమే కాదు కానీ మనకు కూడా స్థానం దొరికింది అనేది శిలువ కార్యం ఆ మధ్య గోడను పడగొట్టి ధర్మశాస్త్ర విధి విధానాలకు కట్టుబడి ఉన్న ఇస్రేల్ జనాంగమును విడిపించి విశ్వాస విధానములు అన్ని స్థితిలో దూరస్తులుగా దేవుడు లేని వారు వారముగా వాగ్దాన నిబంధన ఎరుగన వారుగా మన జీవన విధానంలో లోకంలో జీవన పోరాటంలో సాగిపోతున్న మన జీవన విధానాల్లో ఏ రీతిగా మనకు కూడా స్థానాన్ని కల్పించాడో చోటిచ్చాడో అనేది ఈ మాటల్లో మనం గమనిస్తే మనం కూడా భాగ్యవంతమైన స్థితిని పొందిన వారంగా ఉన్నాం నేను మరొకసారి చదువుతున్నాను చూడండి అర్థం చేసుకోండి నేనును యుహనాకిచ్చిన పిల్లలను శివను కొండ మీద నివసించు సైన్యములకు అధిపతి యుహోవాలని సూచనలు గాను మహత్కార్యములు గాను ఇస్రాయేలీల మధ్య ఉన్నాము ఇస్రాయేలీల మధ్య ఉన్నామంటే ఇస్రాయేల్ అందరూ సూచనలుగా మహత్కార్యాలుగా లేరు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు వారు సూచనలుగా మహత్కార్యాలుగా ఉండడం అనేది దేవుని ఉద్దేశం ఆ జాతి జాతే అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు నుండి కలిగిన పన్నెండు మంది సంతానం ఆ ఇస్రేల్ జాతిగా ప్రపంచ విధానాల్లో ఏ రీతిగా రూపించబడిన స్థితిగతులు ఉన్నాయో ఇస్రేలు జనాంగం అంతా దేవుడు శ్వాస్య జనాంగం ఒక రీతిగా చెప్పాలంటే ప్రవీణ యేసు క్రీస్తు జ్యేష్ఠుల సంఘానికి పెద్దవాడుగా ఉండవలసిన ఆ స్థితి రానంత రానంత వరకు అంటే అంతకుముందు ఇస్రేలు జాతి అంతటిని నా జ్యేష్ఠ కుమారుడు అన్నాడు జాతి జాతి ఒకే కుమారునిగా చూచాడు దేవుడు వారిని రాజులైన యాదిక సమూహముగా నా వంతు నా పానీయ భాగము అన్నాడు అనగా దేవుడు ఇస్రేలు జాతిని ఎంత గుండెల దగ్గరగా పెట్టుకున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఉద్దేశం నెరవేర్చడానికి ఆయనకు రుజువులుగా ఉండడానికి దేవుడు సజీవుడు అనేది రుజువు చేయడానికి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో సహా మేము దేవునికి చెందిన వారము అనేది రుజువుగా లోకానికి ఉండడానికి దేవుడు ఆ జాతిని జాతిని కోరుకున్నాడు ఆ జాతిలో నాలుగవ గోత్రమైన యోధా గోత్రము నుండి దావీదు వంశములో కన్యామరియ గర్భాన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు ఏ రీతిగా లోకంలో ప్రవేశించిన విధానం ఉందో ఆ జాతి యొక్క అవసరత ఎంత విశేషమైందో అదే నియమంలో మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే శిలువ కార్యము ద్వారా ఆయన గాయములో ఆ ప్రోక్షణ రక్తం ఆ నిబంధన రక్తం యొక్క ప్రోక్షణలో మనము కూడా ఆ స్థానాన్ని పొందిన వారు కావాలనేది దేవుని యొక్క గొప్ప ఉద్దేశం కానీ ప్రియులారా శ్రీ జనాంగం ఆ స్థితిని రుజువు చేయలేకపోయారు తదుపరి దినాల్లో వారు విగ్రహాలను సహా ఆశ్రయించారు అనేది లేఖను చెప్పే గొప్ప సత్యం మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనము యుగాంతములు ఉన్నప్పటికీ కబుర్ని మన యొక్క విశ్వాసానికి ఆధారంగా చేసుకున్నాం 
ఏదో కొన్ని కార్యాలు అద్భుతాలు మహత్ కార్యాలు ఎవరో చేస్తారు మనము దాన్ని పొందుతాము మనకు కూడా ఆ పిలుపు ఏర్పాటు ఉంది అనుకుని మన జీవన విధానంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశానికి భిన్నంగా వేరుగా మనం ఆయ రీతిగా రాకులాంటి వ్యక్తులుగా ఉంటున్నాం కానీ దేవునికి ఉద్దేశం అయితే నేను ఏ రీతిగా ఒక సూచనగా ఉన్నాను ఎస్యా ఏడధ్యాయం పద్నాలుగులో కన్యాగర్భాన ఆయన పుట్టాడు అనేది మనం చూస్తాము కొంచెం పైకి వెళ్తే నేను ఒక సూచన మీరు చూపుతానంటాడు ఆయన జన్మ ఒక సూచన లోకానికి ఆయన జన్మ విధానంలో ఆయన లోకంలో ఉన్నవారికి ఆయన లోపల ప్రవేశించిన పరిస్థితులు ఆయనకు ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని ఫస్ట్ పౌరులు హిబ్రీలకు రాసిన పత్రిక ఏడాధ్యాయములు చాలా స్పష్టంగా చెప్తాడు ఇరవై ఆరో వచ్చినవులు ఆయన నిర్దోషి ఆయన నిష్కర్మషులు ఆయన పాపులలో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడు ఆయన పాపులలో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడు జన్మత ప్రత్యేకము కార్య విధానాల్లో ప్రత్యేకము దేవుని ఉనికిని రుజువు చేతిలో ప్రత్యేకము ఆయన అధికారాన్ని కలిగిన వాడుగా నేను పాపము లేనివాడను అని తెగేసి చెప్పడానికి తగిన వాడుగా నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవరు నిరూపణ చేస్తారు అని చెప్పిన దానికి ప్రత్యేకము ఆయన స్థితి ఆయన జీవన విధానమే ప్రత్యేకమైంది అందుకే అంటున్నాడు నేను యహో నాకు ఇచ్చిన పిల్లలు అనగా మన యొక్క వచ్చేసరికి ఇది దేవుడు ఇస్రాయేలు తన పిల్లలు అన్నాడు యేసు క్రీస్తు దేవుడు చిన్న పిల్లలుగా సంఘానికి వచ్చి మాట్లాడేవాడుగా ఉన్నాడు మనము దేవుని పిల్లలు అనేది ప్రవక్త చెప్పవచ్చు లేక ఇంకొకటి ఎవరన్నా వచ్చి మీరు దేవుని పిల్లలు కదా ఇలా ఉన్నారు ఏంటి అని అడగచ్చు కానీ మనకైతే వ్యక్తిగతంగా మనం దేవుని పిల్లలము అనేది అర్థం కాని పరిస్థితుల్లోనే నడిచే వారంగా ఉన్నాం నేను దేవుని కొడుకుని ఒక పనికి నేను రుజువును ఓ దర్శనానికి సాక్షిని ఒక కార్య విధానాన్ని కొనసాగించడానికి ఒక మార్గదర్శమైన స్థితిని పొందిన వాడను అయితే నా ప్రవర్తనలో నా విధానాల్లో నేను దేవుని కుమారుణ్ణి అనేది ఎంతవరకు రుజువు కలిగిన వాడుగా ఉన్నాను అది నాకు ప్రశ్న ఆత్మీయ విధానాల్లో విశ్వాస విధానంలోనికి కేవలం కృప ద్వారా ప్రవేశించిన మన జీవితాల్లో మనలో ఎవరికి వారే నేను దేవుని కుమారుణ్ణి నేను దేవుని కుమార్తెను అనేది అనుభవ విధానాలు ఎంత మట్టుకు మీరు ఎరిగిన వారు ఉన్నారు మీ ఎదుట ఉన్న ప్రశ్న ఇది మేలు చేశాడు దేవుడు మంచిదే రోగం పోయింది మంచిదే ఇంకా అద్భుతాలు శుచిక్రియలు జరిగాయి మంచిదే లేక ఇంకేదైనా ఏదైనా మీరు అడిగిన దానికంటే ఎక్కువ దేవుడు చేశాడు అడిగి ఊహించిన దానికంటే అత్యధికమైన దీవెనలు పొందిన విధానం ఉండొచ్చును అది మంచిదే కానీ నీవు దేవుని కొడుకు కూతురు అనేది మహిమకరమైన ఆ మాట ఆ వాగ్దాన సంబంధమైన ఆ పరిస్థితి నీ జీవితంలో ఏర్పడి చేయకపోతే నువ్వు కేవలం వచ్చి వెళ్ళే వ్యక్తిగాను వస్తే ఏదన్నా దైవజనుల ద్వారా దొరుకుతాది అని ఆశపడే వ్యక్తిగాను లేక ఇతరత్ర నువ్వు ఏదో ఆశ ఆలోచన కలిగి ఎవరో వచ్చారు ఏదో చేస్తారు ఏదో చూస్తాను అడగొట్టడం చూడొచ్చు అద్భుతాలు చూడొచ్చు మహత్కార్యాలు చూడొచ్చు అనే పద్ధతిలో ఆనాడు దేవుని ప్రజలుగా చెప్పండి ఇష్టయ్యరు ఏ రీతిగా పరుగులు ఎత్తారు అందుకే ప్రభు అంటాడు అరణ్యములో మీరు ఏమి చూడ వెళ్ళి తిరిగి 
గాలి కదలాడుతున్న రిలున సన్నపు నార వస్త్రములు ధరించిన వాణిన సన్నపు నార వస్త్రములు ధరించిన వారు రాజగృహములలో ఉందరు సన్నపు నార వస్త్రములు ధరించిన వారు రాజగృహములో ఉందరు వ్యవహారాలను వచ్చి ప్రభు ఇస్రేల్ ప్రజలను ప్రశ్నించినది వ్యవహారం వాళ్ళని ప్రశ్నించాడు సర్ప సంతానమా రాబోతున్న ఉగ్రతలను తప్పించుకున్నట్టుగా మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడు ఎవడు సైనికులను చూచేమన్నాడు మత విధానములు నిష్ఠ నియమాలతో ఉన్న వారిని చేయమన్నాడు విశ్వాస విధానములు ఉన్న వారిని ఏమని ప్రశ్నించాడు గొడ్డని చెట్ల వేరున నాటబడి ఉన్నది ఫలింపని ప్రతి చెట్టు నరకబడి అగ్నిలో వేయబడి కానీ వ్యవహాన్ సహా ఒక విశేషమైన కార్యములు చేశాడంటే వ్యవహాన్ ఏ అద్భుతాలు చేయలే వ్యవహాన్ ఏ స్వస్థతలు చేయలే వ్యవహాన్ కేవలం క్రీస్తుని గురించి ప్రకటించాడు వ్యవహాన్ ఎస్ క్రీస్తు నందున దేవుని యొక్క మహిమకరమైన ప్రణాళికను ఆ ప్రజలకు తెలియచేశాడు స్త్రీల కన్న వారిలో వ్యవహాను కంటే అధికుడైన వాడు లేడు అని సాక్ష్యాన్ని స్థాపించాడు దేవుని కొరకైనా దేవుని ఏర్పాటులు స్థానం కలిగిన ఒక ప్రవక్తగా తన ప్రవర్తనలో తన జీవన విధానంలో లోకాలక వ్యవస్థకు వేరయ్యాడు తన ఆహార విషయాలు వేరైంది తన వస్త్రధారణ వేరైంది తన ఉపదేశ విధానం వేరైంది తాను ఏ రీతిగా తన ఏర్పాటులో చివరికి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు బాప్తిశ్రీవడం ఓ ప్రత్యేకించబడిన విశేషమైన పాత్రగా లోకల ఎవరికి లేని భాగ్యాన్ని పొందిన వాడిగా వ్యూహాన్ని మనం చూస్తాం ఆయన జీవన విధానం అని ఆయన సరవి ఆయన మాటలు పాపమును పాపముగా ఖండించిన వ్యక్తి పాప విషయంలో పర్వాలేదనే మనుషుడు కదా అని ఆ రీతిగా ఎక్కడా కూడా రాజైన వాణ్ణి సహా హీరో దంతుడి గొప్పవాణ్ణి సహా నీ తమ్ముడి భార్యను ఉంచుకున్నావు ఒక భయంకరమైన పరిస్థితులు అధికారం ఏంటి స్థానం ఏంటి తాను శాస్త్రీయ పరిశీడ తాను రాజా తాను గవర్నర్ ఇదేంటి కూడా వ్యూహాను దేవుని కొరకైన పాత్రగా వీటి లక్ష్య పెట్టలేదు తల నరికి కానుగా ఇవ్వబడిన పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ వెనకడుగు వేసిన వాడు కాడు కనుకనే ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుని ప్రణాళికలు ఉన్నాం మనం మనం దేవుని చేత ఇవ్వబడిన పిల్లలు మనం మన జీవితాలు సూచనలు ఉండాలి తెలియని జనాల్లో ఏదో జరిగింది ఏదో జరుగుతుందని వెళ్ళావు మరి నీ ఎదుగుదల ఏమిటి నువ్వే రీతిగా పరిపక్వత చెందుతున్నావు నీ విశ్వాస విధానములు ఏమెట్టుకు వచ్చావు ప్రభు ఆత్మ చేత ఆరుపిని మార్చబడుచు ఉన్నావు కనుక ప్రీనాల ప్రధానమైనది ప్రభు ఆత్మ మిగిలిన కార్యములు ఎన్ని లోకంలో జరిగిన వరాలుండి గంభీరమైన కార్యక్రమాలు చేసిన వారి నుండి తామేదో అయి ఉంటున్నామనే స్థానాన్ని లోకలు స్థాపించిన మతాధిపతులుగా పీఠాధిపతులుగా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థితి మాకుంది అని చెప్పుకోవడానికి తెగబడిన విధానంలో ఆ వాతావరణంలో వ్యవస్థ ఏ రీతిగా ఆనాడు ఈనాడు వారు పీఠంలో కూర్చుందరు వారు చెందులు పెద్దవి చేసుకుంటారు వారి చిటికల విలేనితోనైనా గోరువులు ఎత్తరు మత ఇసు వార్త ఇరవై మూడు అధ్యాయంలు ప్రారంభం నుంచి ఆనాటి మత నాయకుల గురించి ప్రభు ఏ రీతిగా చెప్పాడో ఈనాడు క్రైస్తవ విధానంలో మత నాయకులుగానే వారి విధానం కనపడేది ఉంది కానీ ఒక సాక్షాత్మైన జీవన స్థితిగతుల్లో వారి ప్రవర్తనలు వారి మాటలు వారి భోజనాలు వారి వస్త్రధారణలు ఏ విధమైన సాక్ష్యాన్ని స్థాపించడానికి 
ప్రస్తుత యుగాంతములు ఉన్న క్రైస్తవ నాయకత్వం యాచకత్వం యాచకులు అడుక్కునే వాళ్ళుగా విచ్చగాళ్ళుగా తయారయ్యే విధానాన్ని చూస్తే మనం ఏ రీతిగా సూచనలుగా ఉండడానికి సరిపోతాము పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందండి మీరు సూచనలు మహత్కార్యం ఆ స్థానం దేవుడు మనకిస్తే మహత్కార్యాలు ఎక్కడ జరుగుతాయి సూచనలు ఎక్కడ జరుగుతాయి ఎవరి ద్వారా ఏం జరుగుతుంది అనే మనసుతోనే పెరుగులిత్తే వరకు ఉన్నాం కానీ నా జీవితం యొక్క సూచనగా ఒక మహత్కార్యంగా ఉండాలి ఆ రూపాంతర శక్తి దినాలు గడిచే కొద్ది నా జీవితం రూపించబడాలి నా ఇంటిలో నా చుట్టూ వారి మధ్య ఆ స్థితిని నేను నిరూపించాలి ఏం పొందాం ఏం ఆశీర్వాదాలు పొందాం దేవుని ఆశ ఆశ్రయించిన తర్వాత మన స్థితి ఏదైతే మెరుగైంది అనేది లెక్కలు వేసుకుంటామే కానీ మన ఆత్మీయ స్థితి ఎంత మెరుగైనది అనేది లెక్కలు వేసుకునే వారు కలే ఇంకేమైనా దొరుకుతుందేమో అని చూసేవారం ఉన్నాం కానీ మన మీద లోకానికి దొరక పుచ్చుకునే వారంగా ఉండాలనేది మనమే వ్యవస్థ లోకము ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదాలు పొందడానికి చూస్తుంది వ్యవస్థ చూస్తుంది ఏ రీతిగా ద్వీపములు నా కొరకు కనిపెట్టుతున్నాయి ద్వీపాలు కూడా కనిపెడుతున్నాయి సముద్రాల మధ్య ఉన్న ఏ దారి లేని పరిస్థితి ఉన్న అడవుల్లో ఉన్న వారు కూడా కనిపెడుతున్నారు మాకు దారి ఏమిటి మా రక్ష రక్షణ ఏమిటి మా వనరులు వసతుల విషయం ఏంటి అట్టి వారి కొరకు ద్వీపములు కనిపెడుతున్నాయి మనం ఎక్కడ అవసరం ఎందుకు అవసరం ఏ పరిస్థితుల్లో మన జీవన విధానం ఉండాలి అనేది దేవుని యొక్క ప్రణాళికగా ఉంది అనేది మనసు పెట్టేవారు కలిగి కేవలం ఎప్పుడు ఏ వారం వెళ్తే ఎన్ని వారాలు వెళ్తే ఎంతకాలం వెళ్తే ఎంత ఇచ్చుకుంటే ఒక ఆయన ఫోటో దిగడానికి పదివేల రూపాయలు ఇస్తే నాతో ఫోటో దిగొచ్చు అన్నాడు ఇట అర్థం లేని నాయకత్వాలు నా వస్త్రం ముట్టుకుంటే కుదరదు దానికి బాడీ గార్డులు పెట్టుకున్నాడు ఒక ఆయన ఐగారి మీద పడకండి ఐగారి నుంచి మహిమ వెళ్ళిపోతుంది అలాగే వ్యవస్థ విధానాల్లో నా వంటి స్థానంలో ఉన్నవారు నిజమగా మహిమ సూచనలుగా మేము ఉండగలిగితే మేము సిద్ధపరిచే మీలాంటి బిడ్డలైన వారు ఆ సూచనలుగా మహత్కార్యాలుగా ఉండడానికి మిమ్మల్ని సిద్ధపరచగలిగిన వారు ఉంటే నన్ను చూసు నా విధానాలు చూసు ఆహా ఊహో అని పొగిడే వ్యక్తులుగా కాకుండా మీ వ్యక్తిగత జీవిత విధానాల్లోనే సూచనలుగా మహత్కార్యాలుగా ఉండాలి అనే ఆ ఆలోచన లేకపోవడం ఆ మంద దృష్టి భౌతికపరమైన పరిస్థితులు మాత్రమే మనం చూసేవారు ఉండటం అనేది మనలో జీవితాలు ఏర్పడి చేస్తుందంటే ఒకటే కారణం ఈ దినాల్లో ప్రారంభ రాత్రి నుంచి నేను ఏ సత్యాన్ని అయితే ఉపదేశం చేస్తూ వచ్చాను ఆత్మానుసారమైన స్థితికి బద్దులుగా శరీరానుసారమైన స్థితిని మనం చూచి ఎగిరిపడేవారు ఉంటున్నామనేది ప్రధానంగా ఈ సమయంలో సహా మనం గుర్తించవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది కొన్ని తెలుగు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి దైవజనుడు ఆత్మ ప్రేరితుడై తెలియజేసిన విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా గమనించడం అవసరమండి ఇందులో వచ్చి దేవుడు తను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏమి సిద్ధపరిచను అవి కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినబడలేదు మనిషి హృదయములకు గోచరం కాలేదు అని వ్రాయబడి ఉన్నది ఈ తొమ్మిదో వచ్చిన చాలాసార్లు మనం ప్రార్థనలు ఉపయోగిస్తాం అయ్యా కంటి కనబడలే చేయకు వినబడలే హృదయానికి వచ్చిన కాలేదు అటువంటి నా కొరకు దాచించావు అని ఆ విషయాన్ని మనం చాలా సమయాల్లో జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం కానీ పెద్ద వచ్చిన మన స్థితి అది శరీర రీతిగానే ఉన్న స్థితి కానీ ఒక ఆత్మీయ స్థితిగతలో ఒక ఆత్మీయమైన అవగాహనతో గ్రహింపుతో మన జీవితాలు సాగుతున్నామనేది 
పదవచ్చిన చూచినప్పుడు మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంది పదవచ్చిన ఏం చెప్తుంది మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మలను బయలుపరిచున్నాడు అంటే ఆత్మ సంబంధమైన స్థితి కలిగినప్పుడు నువ్వు ప్రత్యక్షత కలిగిన వ్యక్తి అవుతావు ఓ గ్రహింపు కలిగిన వ్యక్తి అవుతావు ఆ గ్రహింపు ఈ లోక సంబంధమైన పరిస్థితులకు సరిపెట్టుకోవడానికి కాదు అది ఆత్మ సంబంధమైనది ఒక ఆత్మీయమైన విధానాల్లో నీ కొరకు ఏదేందో చూస్తావు నీ కొరకు ఉన్న దాన్ని నువ్వు గూర్చి వింటావు అది నీ హృదయాన్ని గోచరమయ్యేది ఉంటుంది కానీ తొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు మనం ఇంకా ఒక ఆత్మీయమైన విధానంలో రాకుండానే మత సంబంధమైన పరిస్థితుల్లోనే ఆచారయుక్తమైన స్థితిగతుల్లోనే మన జీవన విధానం ఉన్నది అనేది తొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్న అనుభవం అది అనుభవం కాదు కానీ అది అక్షర విధానమే మన నోట పలకడానికి పనికొచ్చేది ఉంటుంది అందుకే నువ్వు దేవుని ప్రేమించే వారి కొరకు దేవుని ప్రేమిస్తున్నావు కాదని ఎవరంటారు దేవుని ప్రేమించకపోతే ఎంత త్యాగం చేసి వస్తావా దేవుని ప్రేమించకపోతే నీ సుఖాలు నీ కార్యక్రమాలు నీ విధానాలు విడిచిపెట్టి వస్తావా నిజంగా దేవుని ప్రేమిస్తున్నావు దేవుణ్ణి అంగీకరిస్తున్నావు దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి బిడ్డలతో పాటు కుటుంబంతో పాటు అయినా ఆశిస్తున్నావు మంచిదే కానీ ఇంకా నువ్వు అనుభవంలోనికి రాలే నువ్వు అనుభవంలోనికి ఆయన ఇది నా కొరకు ఉంచాడు ఇది నిజము నేను విన్నది ఇది నా హృదయంలో స్థాపించబడింది అని నీ జీవితంలో జీవప్రదమైన ఒక సాక్ష్యాన్ని ఇవ్వగలిగిన స్థితిని నువ్వు కలిగినట్టుగా చెప్పడానికి ఆస్కారం లేని విధానం ఉన్నది కనుక పదం వచ్చి నువ్వు చెప్పేది మనకైతే మనం వేరైన వారు ఆ స్థానం వేరైనది దాన్ని ఇంకొక రీతిగా తీసుకుంటే పాత నిబంధన ప్రజలు గ్రంథ ప్రజలుగా చెప్పబడే స్త్రీలు జనాంగం వారి ఇంకా మత్తుతో ఉన్న వారికి ఉన్నారు వారి మనస్సు మత్తుగా ఉంది వారి వినికిడి మత్తుగా ఉంది రోమీలకు రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయ దేవుడు తన ప్రజలను విసర్జించిన అట్లన రాదు మొదటి నుంచి దేవుడు తన ప్రజలను విసర్జించిన అట్లన రాదు నేను కూడా ఇస్రాయేలీయుడను అబ్రహాం సంతానమందరి బెన్యామీన్ గోత్రమునందు పుట్టినవాడను నిజముగా తాను స్థితిని గుర్చి పౌలు ఏ రీతిగా చెప్పుకుంటున్నాడు తాను ముందు జరిగిన తన ప్రజలను దేవుడు విసర్జింపలేదు ఏలియాను కూర్చున్న భాగంలో లేఖను చెప్పినది మీరు ఎరగరా ప్రభు వారు నీ ప్రవక్తలను చంపిరి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టిరి నేను ఒక్కడనే మిగిలి ఉన్నాను నా ప్రాణం తీయ చూస్తున్నారు అని శ్రేయలునకు విరోధముగా దేవుని ఎదుట అతడు వాదించుచున్నాడు ప్రియరాలు గమనించారా దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆ ప్రజలే కానీ ప్రేమించే ప్రజలే కానీ వారు ప్రవక్తను చంపేవారు ఉన్నారు వారు బలిపీఠాలు పడగొడుతున్నారు దైవ సన్నిధి దైవ విధానాల్లోనికి బలిపీఠ అనుభవంలోనికి వెళ్ళవలసిన వారు అర్పణలు ఇవ్వవలసిన వారు పౌరుల దగ్గరకు వస్తే ఆయన బలిపీఠ మీద పానార్పణంగానే పోషిస్తున్నాడు ఇంకేమాత్రం మెగలకుండా తిరిగి తీసుకోవడానికి ఆస్కారం లేనిది పానార్పణం నువ్వు నీళ్ళు భూమి మీద పోస్తే తిరిగి తీసుకోలేవు అందుకే పానార్పణంగా పోయిబడ్డాడు పౌరు గారు తను పొందిన దర్శనానికి తను అంకితమైన విధానానికి పౌరు ఏ రీతిగా పరిపూర్ణంగా నలగొట్టుకుంటూ శరీరాన్ని పానార్పణగా జీవితం పోయిబడాలి అని ఆ తాత్పర్యం ఒక భావంగా కాకుండా తన జీవితంలో భాగం కావాలన్నట్టుగా అనిపించుకున్నాడు కనుకనే తన జీవితంలో ఈ గొప్ప సత్యాన్ని రోమ ప్రజలకు రోమీలలో నుండి విశ్వాసంలోకి వచ్చిన వారికి ఈ సత్యాన్ని యాపం చేస్తా ఉన్నాడు ఒక విశ్వాస విధానంలోకి వచ్చిన వారు సహా ఏ పరిస్థితులు కలిగిన వారుగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రేమించే ప్రజలు 
ఏ స్థితిని కలిగిన వారు ఉన్నారు అనేది వారు బలిపీఠములను పడగొట్టింది ప్రార్థన అనుభవాన్ని అర్పణ అనుభవాన్ని దైవిక చిత్తాన్ని చేయవలసిన అనుభవాన్ని తాము చేయాలి అనేది తాము కావాలి అనేది కాకుండా బలిపీఠాన్ని పడగొట్టడం ప్రవక్తలైన వారిని చంపడం సత్య ఉపదేశాన్ని చావు ఉపదేశంగా తీసుకోవడం చావు ఉపదేశాన్ని సత్యముగా స్వీకరించడం ప్రస్తుతం ఎగిరిపడే అలల్లాటి విధానం కలిగిన వారు ప్రస్తుతం ఏదో అయి ఉంటున్నామని భ్రమ కలిగించేవారు ఈ భౌతిక విధానంలో వారే మనకు దేవుని శక్తి అన్నట్టుగా ఆనాడు ప్రజలు అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిది అధ్యాయములు చూస్తున్న ఒక వ్యక్తిని మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే దేవుని శక్తి అంటే ఇదే ఒక గారుడి వాడు గారుడి వాణిని గుర్చి ప్రజలు ఏ రీతిగా దేవుని శక్తి అనుకున్నారో ఈ జనాలు గారుడి భక్తి గారుడి ఉపదేశాలు గారుడి కార్యక్రమాలు గారుడి ప్రజలను మభ్యపెట్టే విధానాలు ఏ రీతిగా నడుస్తున్నాయో ప్రజలు దేవుని శక్తి ఇది అని ఏ రీతిగా అనుకుంటున్నారు అదృశ్య దేవుని ప్రతిబింబాలుగా ఉండవలసిన వారు ప్రతి రూపాలుగా మారవలసిన వారు ఏ రీతిగా ఆయా పరిస్థితులు చూచి ఆహా ఓహో అనుకుంటున్నారు ఒక మహిమకరమైన స్థితిని లోకంలో రుజువుగా చూపవలసిన వారు వీరే పరుగులెత్తే వారుగా వీరే స్థిరమలేని వారుగా వీరే గాలి కదలాడు నెల్లులుగా వీరే విశ్వాసంలో సరైన పరిస్థితులు కలిగిన వారుగా ఉండని వాతావరణం రుజువు అవుతూ ఉంటాయి మన చుట్టూ భక్తి విశ్వాస విధానాల్లో ప్రియులర యువదేకాలు మన హృదయాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకోవడానికి ఇష్టపడితే మన స్థితి ఏర్పాటు చేయబడిన వారి స్థితి ఏ రీతిగా ఉంటుంది అనేది బైబిల్ తెలియచేసేది ఉంది మనం అదే రోమ పదకొండు అధ్యాయం ఐదవ చిన్న చూస్తే నాలుగో చిన్న కూడా చదువుదాం అయితే దేవోక్తి అతనితో ఏమీ చెప్పుచున్నది బయలకు మోకాళ్ళు నన్ను ఏడు వేల మంది పురుషులు నేను శాశ్వముగా ఉంచుకుని ఉన్నాను అలాగనప్పటి కాల ముందు సైతం కృప యొక్క ఏర్పాటు చొప్పున శాస్ మిగిలినది అది కృప చేతనైన ఎడల ఇకను క్రియల మూలమైనది కాదు కానీ ఇలా కృప ఇకను కృప కాకపోవును అలాగైన ఏమగును ఇస్రాయల్ వెతకునది ఏదో అది వారికి దొరకలేదు ఏర్పాటు నందిన వారికి అది దొరికేది తక్కిన వారు కఠిన చిత్తులేదు ఏర్పాటు చేయబడిన వారే సూచనలు మహత్కార్యాలు ఏర్పాటు చేయబడిన వారికే ఎంత కొస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మను కొమ్మరింపు జరిగింది ఏర్పాటు చేయబడిన వారే వారు ప్రార్థించిన స్థలం కంపించింది ఏర్పాటు చేయబడిన వారే లోకమంతటికి ఈ స్వార్థ రుజువులుగా ఉండడానికి ఓ ప్రత్యేకమైన సూచనగా మార్చబడిన వారు అయ్యారు వారు వెళ్ళిన స్థలాల్లో అద్భుతమైన దేవుని యొక్క కృపను రుజువు చేసిన వారు అయ్యారు ఏర్పాటు ప్రజలు ఏర్పాటు విధానాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించవలసిన ఆవశ్యకత ఉన్నదండి ఆ ఏర్పాటు ప్రజలు మిగిలిన వారు ఏదిస్తున్నారు నేటి వరకు దేవుడు వారికి నిద్రమత్తు గల మనస్సును చూడలేని కనులను వినలేని చెవులను ఇచ్చి ఉన్నాడు దీన్నే పౌను కొరింతి సంఘానికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దేవుడు ప్రేమించే ప్రజలు వారు చూడలేని వారు వినలేని వారు వారి హృదయంలో గోచరం కాని విధానం ఏ రీతిగా ఏర్పడి చేర్చిన స్థితిగతులు ఉన్నాయో మనకైతే ఆ ప్రజలకు మనకున్న వ్యత్యాసం మతస్థులకు మతి మారిన వారికున్న వ్యత్యాసం మోసే ధర్మ శాస్త్రాన్ని అనుసరించే వారికి విశ్వాస విధానంలో తరంబడే వారికి కొట్టబడే వారికి తృణీకరించబడే వారికి ఉన్న వ్యత్యాసం ఈ రీతిగా మీరు ఉండడానికి కారణం ఏంటి ఆ ఆత్మ మనకు ఒక ప్రత్యక్షత ఇచ్చిన వాడుగా ఉన్నాడు వీరకు ప్రత్యక్షత కలిగిన వారే కానీ వీరు పరుగులెత్తేవారు కాదు మీరు భ్రమలోనికి జారిపోయేవారు కాదు నిలిచిన మహిమయే 
ముఖము కప్పుకోవడానికి వస్త్రాన్ని మోసి తీసుకున్నట్టు అదే రెండో కొరింత రెండో పత్ర మూడు అధ్యాయ పైభాగంలో చూస్తున్నాము ఆయన ముఖము వస్త్రంతో కప్పుకున్నాడు ఆయన మహిమను చూడలేకపోయారు కానీ వాక్యం ఏమి చెబుతున్నది నిలిచిండని మహిమది అది ముఖం మీద ఆ మోసేకు అంత మట్టుకు ఓ ప్రత్యేకమైన రూపాంతర స్థితిని కలిగించిన ఉందే అది నిలిచి ఉండనిది అది శాశ్వత కాలం మోసి జీవిత విధానాలు ఒక్క మీద కానీ శరీరం మీద కానీ ఒక పరిపూర్ణ స్థితిని కలిగించిన విధానం కలిగిన ప్రత్యక్షత కాదది కానీ ఆ ప్రత్యక్షత ఎంతవరకు ఒక మహిమకరణ స్థితి ఓ ప్రకాశిత ఉన్నట్టుగా ఆయన ముఖాన్ని చూడలేని పరిస్థితి ఇస్రాయల్ జనం కలిగిన వారు ఉన్నట్టుగా మనం లేఖను వల్ల స్పష్టంగా చూస్తాం అయితే ముఖం మీద ముసుగు ఇంకా ఉంది వీళ్ళకి ఆ ముసుగు కలిగిన వారే ఆత్మ ప్రత్యక్షత కలిగిన వారు కాదు ఆ ముసుగు ఎవరు హృదయాల్లో ఏర్పడి చేసేది ఉంటుందో ఆ ముసుగు విధానాల్లో ఎవరు నడిచేవారు ఉంటారో వారు ఆత్మ ప్రత్యక్షత కలిగిన వారు కారు వారు ఆత్మ ప్రత్యక్షత కలిగిన వారైతే ఇప్పుడు కొరింతి మొదటి భర్తగా రెండో అధ్యాయం పదవ వచ్చిన దగ్గర కొద్దాం మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మను బయలుపరిచున్నాడు ఆ ఆత్మ అన్నిటినీ దేవుని మర్మములను కూడా పరిశోధించుతున్నాడు అనగ దేవుని ఆత్మ కలిగిన బిడ్డలైన వారికి ఏదో కసేపు గొంతులు వేయడం కాదు అర్థం లేని మాటలతో నత్తివారు మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడే విధానం కాదు అన్య విధానం అన్య పరిస్థితులు అన్య భాషలతో మాట్లాడుతున్నాము అనేది ఓ ప్రత్యేకమైన ఒక తలాంతుగా ఒక వరముగా చెప్పుకునే విధానాల్లో దాని కొరకు దూ దూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే దాని కొరకు నీ శరీరాన్ని అప్పగించిన విధానం కనపడే విధానం ఉంటే దేవుని ఆత్మ నీకు ప్రత్యక్షత కలిగిన విధానం ఇచ్చేదిగా ఉంది దేవుని మర్మాలను అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి అవుతాయి కానీ ఈ రీతిగా ఊగిస్తలు ఆడుతూ నేనేదో అయి ఉంటున్నానని భ్రమలోనికి నువ్వు జారిపోవు అది నాడు జరుగుతున్న క్రైస్తవులు ఒక భాగం అది అల్లరి ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందో ఎక్కడ ఇచ్చక విధానాలు ఉన్నాయో ఎక్కడైతే మనుషులు శరీర ఉద్రేకాన్ని ప్రేమిస్తారో ఓ శరీర ఉద్రేకముతో ఏదో ఓ భ్రమలోనికి వెళ్ళిపోయే విధానం ఎక్కడైతే అధికంగా ఉందో ఎక్కడైతే ఏదో దొరుకుతుంది అని ఆశతో పరిగెత్తుతున్నారు అది ఆత్మ ప్రత్యక్షత కలిగిన జీవన విధానం కాదు మర్మములు ఎరిగిన విధానం కాదు వారి ఫ్యాకల్టీ వారి సామర్థ్యత అది తెరవబడి ఒక ప్రత్యేకమైన మహిమ విధానాన్ని కలిగిన పరిస్థితి కాదు ఆ విధమైన పరిస్థితి కలిగి ఉంటే ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన నుంచి పౌలు ఒక గొప్ప సత్యాన్ని తెలియచేసి అడుగున్నాడు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున తేడా వచ్చేసింది ఎంతవరకు మనోనేత్రాలు మూతబడ్డాయి శరీర నేత్రాలు చూస్తున్నాయి ప్రకృతి సంబంధమైన పరిస్థితిని చూచే కళ్ళుగా ఉన్నాయి అందుచేతనే ప్రకృతి సంబంధమైన కార్యాలు చూచినప్పుడు ఆహా ఊహో అంటున్నావు వాటితోనే ఓ గొప్ప అనుభవంలోనికి నేను ప్రవేశించాను అనే భ్రమలోనికి వెళ్ళిపోతున్నాం అందరితో ఊగుతున్నాం తూగుతున్నాం అందరితో పాటు ఏదో ఒక ఆనందాన్ని ప్రస్తుతానికి అనుభవించేవారు మనం ఓ ప్రభావాన్ని మన జీవితంలో పొందాము అని ఓ భ్రమలోనికి జారిపోయేవారు అంటున్నాం కానీ ప్రియులారా లేఖనం చెప్పేది ఏంటంటే నీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలనైన నిరీక్షణ ఎట్టిదో అనుభవం మారిపోతుంది మనోనేత్రాలు తెరబడితే నీ శరీర విధానాల్లో నీ మనస్సు ఏ గ్రహింపులోనికి వచ్చేదగా ఉందో ఏ మర్మమును అర్థం చేసుకుంటావు దేవుని మర్మములను సహా నువ్వు అనుభవంలోనికి వెళ్ళిపోతావు నీ శరీరాన్ని నన్నుగొట్టుకున్నట్టు నువ్వు దేవుని కొరకైనా విశ్వాస విధానములు నిజమైన విశ్వాస సాగు వ్యక్తిగా ఉంటే ఒక భ్రమతో ఏదో నేను 
దేవునికి చెందిన మనిషి అనుకుంటావు కానీ నీ శరీరం యొక్క నీ బుద్ధి నీ స్వభావంలో మార్పు లేదు నీ కఠిన హృదయం మారడం లేదు నీ హృదయం యొక్క విధానాన్ని ఆదితూ ఉంటావు ఆ హృదయం మెత్తని హృదయం కావడం లేదు అది ఆత్మ కలిగిన హృదయం కావడం లేదు ఆ స్వభావ విధానాలు మార్పు కలిగిన పరిస్థితులు లేవు కానీ నీకు నువ్వు భ్రమపడతావు ఈ లోకంలో నీ పట్టుదలను విడిచిపెట్టావు నీ బెంగాలు విడిచిపెట్టావు నీకున్న కేవలం ఇతర శత్రుత్వాలు నీవు క్షమించుకునే మనసు రాదు నీకు నువ్వు నలగలేకపోతున్నావు వినగలేకపోతున్నావు దిగి రానైపోతున్నావు నీ విశ్వాసకి తగినట్టుగా రుజువు చేయలేకపోతున్నావు నువ్వు భ్రమ ముసుగులో ఉన్నావు నువ్వు ఇతర విశ్వాస విధానాల్లో నీవు ఒక రుజువుగా ఉండాలి అనేది లేక నువ్వు చెప్పే గొప్ప సత్యాన్ని నువ్వు అంగీకరించే వ్యక్తిగా లేవు దాన్ని పదిహేను వచ్చినలో నువ్వు పైకి వస్తే ఆ మాటను చూస్తావు పదిహేను వచ్చిన ఏం చెప్తుంది చేత ప్రభు నేస్తున్నందరి మీ విశ్వాసములు గుర్చి పరిశుద్ధులు అందరి ఎడలు మీరు చూపుతున్న విశ్వాసములు గుర్చి మీ విశ్వాసం క్రీస్తులు పరిశుద్ధులు నీ పక్క వాళ్ళతో పేడలు నువ్వు కలిగి ఉండే విశ్వాసం ఆ పక్క వాళ్ళు ఉంటే నేను ఉండను వాళ్ళు పెడితే నేను తిన్నాను వాళ్ళతో నేను ఏకీభవించి ఉండలేను నాకు నేనే నా స్థితి నాదే అనుకునే ఆ మొండితం వినగని మనస్సు ఆ రాతి హృదయం నీకేంటా తీసివేయబడని స్థితి నీ జీవితం ఏర్పడి చేసేది ఉంటే ఆత్మ నేను దర్శించిన విధానం లేదన్నమాట నువ్వు ఆత్మ దర్శనం నువ్వు పొందిన వ్యక్తి ఉంటే నీ మనమనేత్రం తెరబడుతుంది నీ పగలు నిన్ను అవమానపరిచిన విధానాలు నిన్ను ఏమన్నారు నిన్ను కాదన్నారు నిన్ను గాయపరిచారు ఇక ఎవరి వల్ల ఏదో నాకు ఇంత కలిగి మీకేం తెలుసండి నా బాధ ఎంత ఉందో మీకేం తెలుసండి అని ఆ మనస్సు ఇంకా గుడ్డితనాన్ని నీ జీవితంలో కలిగి ఉండడానికి నడిపిస్తుంది కానీ కొంచెమైనా పరివర్తన చెందడానికి ప్రేమించడానికి క్షమించడానికి ఒక ఆత్మీయ నియమంలో నడవడానికి నీవింకను దేవుని చిత్తం చేసే వ్యక్తిగా లేకపోవడం అనేది ఆత్మ సంబంధమైన జీవన విధానం కాదది అది శరీర సంబంధమైన విధానం శరీర విధానం నశిస్తుంది కానీ అది మరణమే కానీ అది జీవం కాదు అది సమాధానం కాదు అది మనం రామ ఎనిమిది ఐదులో చూస్తున్నాం చాలాసార్లు చదివాం ఈ దినాల్లో శరీరానుసారమైన మనసు మరణము ఆత్మానుసారమైన మనసు జీవమును సమాధానమునైనది నువ్వు మరణంలోనే ఉండి నాకేంటి అనుకుంటున్నావు కానీ నువ్వు జీవంలోనికి సమాధానంలోనికి నీవు నిజంగా ప్రవేశించడానికి ఇష్టపడే మనిషిగా లేవు అంతకాకపోతే ఏ స్వస్థ స్థానికి వెళ్తావు ఎవరు అక్కడ వాళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారు టీవీ పరిగెడతావు నువ్వు లోబడవు నీ హృదయాన్ని నల్లగొట్టుకోవు నీ గుండెల్లో దాచిన పగను తీసి అవతల పడేయు ఎవరి మీద అన్నా ఎవరైనా నీ మీద కోపం కలిగిన వారు ఉంటే అర్పణ విడిచిపెట్టి మొదటి సమాధాన పడి ఆ తర్వాత అర్పణ అర్పించని బైబిల్ చెప్తుంటే నీ ఇష్టమే నువ్వు అనుకున్నదే నీ మొంటనమే నీ కలిగిన పగే అదే ఏర్పడి చేసేది ఉంది కానీ ఆత్మీయ విధానాల్లో దేవునికి ఏర్పాటులు నీవు నిజముగా ఆ పాషాణం లాంటి ఆ మొండి హృదయం వంగడానికి లోబడ్డానికి నువ్వు మనసిచ్చే వ్యక్తిగా ఉండాలి విరిగి నల్లిగిన హృదయమే దేవునికి నైనది విరిగిన పాత్రలే జీవప్రద మగు సాక్షులు జీవప్రదమైన సాక్షులు కాదు మరణప్రదమైన పాషాణాలు సత్యబండ రాళ్ళు కొంచెమైన ఆత్మకు చోటు ఉన్న తత్వాలు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అనేది ఆలోచన లేని బ్రతుకులు మేమంత పౌరుషులు లేని వాళ్ళమా మేమంత చేత కాని వాళ్ళమా మేమంత గాజులు తొడిగించుకున్నామా మేము మేమన్నా లోపడ్డం మేమన్నా ఈ లోకంలో మేమే తీసి పారేసిన వాళ్ళము ఆ ఆలోచనలన్నీ ఆత్మకు లోపడకుండా చేసే విధానాలు నువ్వు ఆత్మ నియమానికి లోపడకుండా నువ్వు జీవితంలో చేయడానికి కారణం నీ హృదయంలో వేటినైతే పీఠంగా చేసుకున్నావు ఏవైతే నీ జీవితాన్ని నా నాశనానికి తీసుకుపోవడానికి 
అపవాది నీ మనసులో స్థాపించి స్థాపం తాప స్థాపం చేసేసాడు వాటిని బరువు బాధను అనుభవించడం బదులుగా వాటిని సుఖంగా కడుపులో పెద్ద గడ్డను మోసినట్టు మోసి విధానం ఉందో ఆత్మీయ విధానాల్లో ఆత్మ దేవుని మర్మములను దేవునికి సమస్త విషయాలు మనం ప్రత్యక్షపరిచేది ఉంటుంది అనేది లేఖ నుంచి చెప్పే గొప్ప సత్యం ఎందుకు మన మనోనేత్రములు తెరబడ్డాయి మన మనోనేత్రములు తెరబడినప్పుడు జరిగేది ఏమిటి మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలన నిరీక్షినట్టుదో అక్కర్లేదు నాకు నిరీక్షణ పరిశుద్ధుల్లో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్ పెట్టిందో మహిమ నాకు అక్కర్లే ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాధి సేవను బట్టి విశ్వసించుతున్న మన ఎందు ఆయన చూపుతున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్వం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకున్న వాళ్ళని మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమ స్వరూప యొక్క తండ్రి తన్ను తెలుసుకున్నట ఎందు మీకు జ్ఞానమును అది లేదు జ్ఞానం లేక ప్రవర్తన రీతిగా ఉంది మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్ష తీయుదల మనస్సు అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థన మిమ్మల్ని గుర్చి విజ్ఞాపన చేయించున్నాను ఎఫ్ఈసి సంఘము ఒక రీతిగా చెప్పాలండి ఎఫ్ఈసి సంఘం మామూలైన వారు కాదే ఎఫ్ఈసి సంఘం మామూలైన రీతిగా అది స్థాపించబడలేదే అపోస్తుల కార్యమైన గ్రంథం పంతొమ్మిది అధ్యాయంకి వస్తే ఎఫ్ఈసి సంఘం యొక్క చిత్రాన్ని చూస్తాం ఎఫ్ఈసీలకు రాసిన పత్రిక పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం మొదటి నుంచి అప్పుల్లో కొరింతలో ఉన్నప్పుడు జరిగిన దేమనగా పౌరు పై ప్రదేశంలో సంచరించి ఎఫిసులకు వచ్చి కొందరు శిష్యులను చూచి మీరు విశ్వసించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను పొందితరా అని వారు అడగగా వారు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు అని సంగతి ఏమేమో వినలేదని చెప్పారు అప్పుడు అతడు అలాగైతే మీరు దేనిని బట్టి బాప్తిష్యం పొందితరి అని అడుగగా వారు యోహాను బాప్తిష్యం బట్టి అని చెప్పిరి అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక ఉత్సవాన్ని ఎందు అనగా ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచవలని ప్రజలతో చెప్పుచ్చు అందుకు పౌలు యోహాను తన వెనుక ఉత్సవాన్ని ఎందు అనగా ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచవలని ప్రజలతో చెప్పుచ్చు మారు మనసు విషయమైన బాప్తిష్యం ఇచ్చానని చెప్పిరు వారు ఆ మాటలోని ప్రభుని ఏసు నామను బాప్తిష్యం పొంది తర్వాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచగా పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చాను అప్పుడు వారు భాషలతో మాటలాడుటకును ప్రవచించుటకును మొదలు పెట్టారు వారందరూ ఇంచుమించు పన్నెండుగురు పురుషులు వీళ్ళు ఆడవాళ్ళు లేరు ఇక్కడ ఎఫ్ఈసి సంఘం యొక్క స్థితిని చూస్తే పన్నెండు మంది పురుషులతో ఎఫ్ఈసి సంఘం యొక్క అనుభవం ఆత్మానుభూతితో సాగుతున్న సంఘం వారి పరిస్థితి ఏమైంది భాషలతో మాట్లాడితే చాలా ప్రవచనాలు చెబితే చాలా అది మా అనుభవాన్ని అతిశయిస్తే సరిపోద్దా దాన్ని మనం చేసుకుని గొంతలు ఇస్తే సరిపోద్దా జీవిత విధానాలు నీ మనోనేత్రలు తెరబడ్డాయా బలాతిశయము ఎట్టుదో మహిమైశ్వర్యం ఎట్టుదో యశ్ క్రీస్తునందున్న ఏర్పాటు ఎట్టుదో నిలబడి దాన్ని గ్రహింపగలిగిన మీ జ్ఞానమును జ్ఞానము లేని వారు ఎంతమంది ఉన్నారు అజ్ఞానంగా వెంబడించేవారు ఆత్మ నియమం యొక్క స్థితిగతులు హృదయం తెరవని వారు లోబడినట్టుగా నుండి ప్రేమిస్తున్నట్టుగా నుండి చేస్తున్నట్టుగా నుండి నడుస్తున్నట్టుగా నుండి ఎప్పుడు అనుభవాల్లో పాత అనుభవాల్ని తెచ్చుకుని అనుభవాలతో సరిచూచుకుంటూ ఉండి అప్పుడు అండి ఆ కాలం అండి ఈ కాలం అండి అని చెప్పుకుంటూ ఆ పాత అనుభవాల్ని నీవు నీ ఎదుట అంత మట్టిగా కలిగి ఆత్మ ప్రత్యక్షతను నువ్వు పొందవలసిన మహిమైశ్వర్యమును గుర్చిన ఆలోచన లేని స్థితి ఆత్మీయ జీవితంలో ఎంత మట్టుగా వెలుబడి చేసేది ఉందో ఎవరికి వారే పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది పరిశుద్ధాత్మని యొక్క పని ఈ మిగిలినన్నీ రెచ్చిపోవడానికి హెచ్చిపోవడానికి ఆధారం చేసుకుని వీటన్నిటిని విలువైనవిగా చెప్పుకుని ఈ లోకంలో ఈ వ్యవస్థలో ఒక గాలి వాళ్ళు చూచే ఒక ఇంద్ర జాలికను చూచే తక్కువ టమాన విద్యను కలిగిన వాళ్ళు చూచే ఆ పరిస్థితుల ప్రజలు 
వాడి దగ్గర చూచి వాడి విషయంలో గంతను వేసి వారికి చివరకు వాడు అడుక్కునేటప్పుడు ఆకారిని ఏంటిరా అంటే అడుక్కోవడం బిచ్చగాడు ఆకారిని ఏ విధముగా అడుక్కోవడానికి వారు చెగబడే విధానం ఉందో నిలవ హిందు జాతిలో ఉన్న నేటి క్రైస్తవ యాజకత్వం బిచ్చగాళ్ళగా ప్రయాణం చేసే పరిస్థితులు మన జాగ్రత్త గమనిస్తే తక్కువ టమార విద్యలన్నీ చేసిన వారి గుండి చివరకు బిచ్చగాళ్ళగా అడుక్కునే పరిస్థితి ఏర్పడిన పరిస్థితి మనం జాగ్రత్తగా కళ్ళు తెరిస్తే ఆ సత్యం చూడడానికి ఆస్కారం ఉంది కానీ ఆత్మీయ విధానాల్లో మననేతలు తెరబడిన అనుభవంలో సమస్తము నింపుచున్న క్రీస్తు యొక్క ప్రభావం కలిగిన వారు అనేది మన క్రిందకు వస్తే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చిన వాళ్ళు ఈ గొప్ప సత్యం చూడడానికి ఆస్కారం ఉన్నదండి అది సీలకు రాసిన పత్రికలో ఆ గొప్ప మాటను మనం చూడడానికి పరిశుద్ధాత్ములు దైవజనుడైన పౌరు గారిని ఆ ఆత్మీయ ప్రత్యక్షతతో నింపి కొరింతి సంఘానికి అన్ని ఉన్న కేవలం సంఘం ఏ రీతిగా భ్రష్టత్వంలో ఉన్నదని కొరింతి సంఘాన్ని హెచ్చరిక చేశాడు ఆత్మానుభవం ఉండి ఆత్మీయ ఎదురుచున్న స్థితి కలిగిన ఎఫిసి సంఘానికి ఒక విశేషమైన స్థితిని బయలుపరిచాడు దాన్ని మనం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూడడానికి ఆస్కారం ఉన్నదండి మరియు సమస్తమును ఆయన పాదముల క్రింద ఉంచి సమస్తం పైన ఆయనను సంఘములకు శిరస్సుగా నియమించను ఆ సంఘము ఆయన శరీరము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్న వాణి సంపూర్ణత అయి ఉన్నది అంటే సంఘము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుట ఎంత గోస్త అనుభవంలో గత రాత్రి నేను జ్ఞాపకం చేశాను అపస్సుల గారి మొదట జైలు ముందు వచ్చిన మీరు ఆత్మను ఆత్మ మీ మీద వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని అందరు కనుక ఏం చేస్తారు ఎరుసలేము యోధయ సమరయ వృదిగంతాల వరకు సమస్తమును నింపుచున్న వాణి నిజమ శక్తి ఏ రీతిగా అయి ఉంటున్నది సంఘం సమస్తను పూర్తిగా నింపుచున్న వాణ్ణి సంపూర్ణత కలిగింది సంఘం ఒక సంపూర్ణమైన అనుభవం కలిగిన స్థితిలోనికి వెళ్ళేది ఈ సంఘం ఈ సంఘం యొక్క స్థితి ఆ రీతిగా ఉందా ఈ రోజున ఈ రోజున ఏ రీతిగా ఉంది అనేది నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను లవదీక విధానం ఉంది డబ్బు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందో అక్కడ శక్తి ఎక్కువ ఉంది అంటున్నారు డబ్బు ఎక్కడ గుంజుతారో బంగారం ఎక్కడ గుంజుతారో ముక్కులు మూతులు ఉన్నాయి గుంజుతారో స్త్రీలను భ్రమపరిచి నిలువు దోపిడీని చేస్తారో ఆ స్థలాలు శక్తిగల స్థలాలుగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ధనమునకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది విశ్వాస విధానం భిన్నమైన విధానం నడిచే పరిస్థితులు కలిగింది ఎక్కడ ఏర్పడి చేస్తే అందుకే నేను ఈ నలభై ఐదవ వార్షిక కొడుకులో ఏమది కాలం దేవుని సన్నిధిలో దేవుని బిడ్డల మధ్య చెప్తున్నా ఒక వంద రూపాయలు నేను ఇప్పటికీ దాచుకోలేదు నాకు అక్కర్లేదు దేనిలో ఏదైనా మడతా ముడతా ఉంటాయి ఇక నా చేయి లేవకూడదు దేవుని యొక్క శాపగ్రస్తమైన స్థితి నా మీద ఏర్పడి చేయాలి ఏ విశ్వాసంతో నా జీవితాన్ని ప్రారంభించాను ఆ విశ్వాసం నడతలు నడుచుటలు ఎదురైన ఏ సమస్య క్రీస్తునందు ఆదరణ ఎరుతలు చూస్తూ వచ్చాను ప్రవీణ క్రీస్తునందు ప్రియులారా యువత కాలం నీ జీవితాన్ని పూర్తిగా నింపుచున్న వాడిని సంపూర్ణత ఆత్మ యొక్క పరిపూర్ణత గారిని పనులు చేసి గారిని విద్యలు చేసి ప్రజలకు భ్రమలోని తీసుకెళ్ళి బ్రహ్మపరిచి ఆత్మీక ప్రభావమే ప్రభావమని ఈనాడు క్రైస్తవ సంఘం ఎంత బలహీన స్థితిలోనికి జారిపోతుందో ఒక పిల్లగాడిని తీసుకుని ఒక అరవై అడుగుల ఎత్తున్న ఫ్లెక్షీలు ఏర్పాటు చేసి చుట్టు బూటు దొరల్లాగా తయారయ్యి ఒక పిస్తలంతైన శ్రమ అనుభవం జీవితంలో అనుభవించిన వారుగా లేని స్థితిగతులు ఈ మనగాళ్ళంతా వెళ్ళాలి అడవుల్లోకి వెళ్ళాలి స్లమ్స్లోకి రెడీమేడ్గా ఉన్న పరిస్థితులను ఆధారం చేసుకుని నేర్చుకున్న విద్యలను గార్డీలను ఎక్కడ ఏదైతే అయితే ప్రజలు బొట్టలో పడతారు అనే పద్ధతిని అప్పటికే ప్రభు నేరుగిన వారిని భ్రమపరిచి ప్రోగు చేసుకుని 
వారి వల్ల ఏదో జరుగుతుంది అని ఆ పరిస్థితులు నడిపించే దాని బద్దులుగా వెళ్ళాలి అడవుల్లోకి వెళ్ళాలి క్రీస్తు నేత ప్రజల దగ్గర వెళ్ళాలి నక్సలైట్ల మధ్యకు వెళ్ళాలి జీవితాన్ని పాదాత్మకు పెట్టి నమ నామ సభక్షుల మధ్యకు వెళ్ళాలి పేటను ఎక్కడికి వెళ్ళాడు జనత ఎటువంటి నడిపించిన ఒక యవనస్తుడు ఒక గొప్ప దైవజనునికి మూలమైన వాడు ఉంటున్నవాడు దేవుడు బ్రైనాథ్ దేవుడు బ్రైనాథ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎటువంటి ప్రజల మధ్యకి వెళ్ళాడు రెడీమేడ్ ఉన్న పరిస్థితులు పెద్ద పెద్ద కేవలం నిర్మాణాలు చేసుకుని దేవుని శక్తి ఇదే అని గారడి కార్యక్రమాల్లో ఈనాడు ప్రజలకు ముసుగు వేసి డబ్బును దండు కూడా ఏటీఎం కార్డులు కూడా తీసుకుని వాళ్ళ చర్చ దగ్గర ఏటీఎం కార్డు కేవలం సెంటర్స్ పెట్టుకుని ప్రజల దగ్గర ఏదైతే దోపిడీ చేయడానికి ఈ దినాలు నాటకాలు నడుస్తున్నాయి ఎందుకు నడుస్తున్నాయి వెంబడించే విశ్వాసులకు ఆత్మ ప్రత్యక్షత లేక మనోనేత్రములు తెరవ బడక వారు ఆత్మ ప్రత్యక్షత మనోనేత్రములు తెరవడిన వారు ఉంటే వారు చూచే ప్రభ నేసు క్రిస్త యొక్క ప్రభావం సంపూర్ణంగా లోకాన్ని ప్రభావితం చేయడం ఉప్పు అని వెలుగు అని వారి జీవితాలు కరిగిపోవడానికి తరిగిపోవడానికి వారు అంకితమయ్యే వారు ఉంటారు కానీ వారు ఏదో స్టేటస్ మెయింటైన్ చేయడానికి స్టేటస్ సింబల్ ఇది షూట్ వేసి ఉండేట కానీ బోధరాదు అన్నట్టు బూట్ వేసి ఉండేట కానీ నేను స్టేజ్ ఎక్కడైనా అన్నట్టు ఈనాడు చూస్తున్న ఈ నటన సార్వభౌములు మెగాస్టార్స్ కంటే మించిపోయిన వారు ఈ దినాల్లో పుల్ పీటర్లో ప్రసంగ వేదికల్లో మనం చూస్తుంటే ఆత్మకు బద్దులుగా వేరే వేరే విధానాలు షోలు కనబడుతున్నాయి ఏదో విధానాలు చూ చూచే ప్రస్ పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి నీవు నీ మనోనేత్రం తెరవబడకపోతే మనకైతే దేవుడు తన ఆత్మలో వీటిని ప్రత్యక్షత ఇచ్చిన వాడు ఉన్నాడు ఆత్మ సమస్తమును పరిశీలన చేయగలరు దేవుని మర్మములు ఎరిగిన విధానం ఉంటుంది దేవుని మర్మములు ఏమి ఉంటే కాదు దేవుని సమస్త కార్యములు వారు అవగాహన చేసుకున్న వారు ఉంటారు వారు అప్పుడు సూచనలు ఉంటారు అప్పుడు వారి జీవితాలు ఏమి మహత్ కార్యాలు ఉంటాయి వారు బోధించకుండా నీకు సూచన బ్రతులు వారు వేసి అడుగులు వారు చేసి పనులు వారు చేసి విధానాలు మదర్ తెరిస్ అని పేరెట్టుకున్నావు అనుకో మదర్ తెరిస్ అని పేరెట్టుకున్నంత మాత్రాన్ని నేను తెరిస్ అని తెలమొక్క వేసుకుంటేలా నీ ప్రవర్తన ఏది నీ జీవితం ఏది అంకితం ఏది ఆ వంకని ఎక్కడెక్కడ ఏం దోపిడీ చేద్దామని చేసే ప్రయత్నమేనా లేకుంటే దేవుని కొరకైనా ఒక సూచనగా జీవితాన్ని ఉండడానికి అప్పగించుకునే విధానమేనా ఒక మనమయుక్తమైన జీవన విధానం రుజువుగా ఉండడానికేనా దేవుని సన్నిధిని యువధికారు మన హృదయాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసుకుని ఇష్టపడితే ప్రభు ఆత్మ ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడుండును అక్కడ స్వాతంత్రత ఉండును ప్రభు యొక్క ఆత్మ చేత ఆ రూపంగానే మార్చబడే వారుగా ఉంటాం మార్పు కలిగిన జీవితం మారే జీవితం దాన్ని రోమా పదకొండు అధ్యాయములు పన్నెండు అధ్యాయములు చెప్తాడు పౌరు గారు ఆఖరి మాటలు చూసి మనస్సు మారి నూతన మొగట వలన రూపాంతరం పొందుడే మనస్సు మారి నూతన మొగట వలన రూపాంతరం పొందుడే నూతనం అవుతున్నావా రోజు రోజు ఒక నూతనమైన మెట్టులోనికి నీ జీవితంలో నీ ఆశలు నీ ఆలోచనలు నీ స్వార్థాలు నీ శరీర తత్వాలు నేను నా ఇంటివారు నా మట్టుకు చాలు అనుకునే మనస్సు నేను దొరుకుతుందా నీ పరుగులెత్తే కాళ్ళు దొరికిందల్లా చేత పట్టుకుని దాచుకునే చేతులు దీని అంతటి కారణమైన అంధకారమైన మనస్సు నీ జీవితంలో పనిచేసేది ఉంటే నువ్వు నూతనత్వాన్ని చూడలేవు నువ్వు రూపాంతరం పొందలేవు క్రైస్త విధానం గుడికి వెళ్ళి చుట్టూ తిరిగి వచ్చేది కాదు ఏదో కొబ్బరికాయో ఓ పానార్పణం నీళ్ళు ఓ కాయో కసరం కేవలం ఒక ఫలము మరొకటి మరొకటి అనిపించి ఓ పుష్పము మిన్నవి ఇచ్చేసి దేవుడికి ఏదో ఇచ్చానని చెప్పుకుని వచ్చేది కాదు నీ హృదయంలో నూతనమొకటి వల్ల రూపాంతరం పొందాలి నీ తత్వంలో మార్పు కావాలి 
నీ ఆలోచన మారా నూతన సృష్టి క్రీస్తుని అందులవాడు పాతవి గట్టించు పాత విధానం నూతనత్వం చేత మృంగబడకపోతే పైన గుడారాన్ని మేము ధరించేవాళ్ళము అనేది పౌరు కొరింత రెండవ పత్రిక ఐదు అధ్యాయంలో బెలి చూపును బట్టి కాక విశ్వాస బట్టి నడుస్తున్నామని ఐదు ఐదులో చెప్పినట్టు ఈ శరీరంలో ఉన్నంతగా దేవునికి దూరంగా ఉన్నాము అని సత్యాన్ని పెరిగి ఈ శరీరం నలగొట్టడానికి పై నుండి వచ్చే మహిమ ఆ రూపాన్ని ధరించడానికి నీ జీవిత విధానంలో నువ్వు సిద్ధపడే విశ్వాసం కాకపోతే నువ్వు విశ్వాసగా ఉంటావు చచ్చిపోయి పిశాచి పోతావు దేవుని ఆత్మ నియమంలో ప్రవేశించే విధానం ఉండదు ప్రభుని సంధించే బుద్ధి గల కన్యక ఉండలేదు కన్యక అని పేరుతో ఉంటావు బుద్ధి లేని కన్యగా బయటే ఉంటావు సిద్ధి ఉంటుంది సిద్ధిలో నూనె ఉండదు ప్రభు కలిగిన ఆత్మ విధానం ఉండదు ఆత్మ సంబంధమైన జీవిత విధానం ఉండదు ఆత్మ నియమంలో శరీరం నలుగుట్టుకున్న పరిస్థితి ఉండదు చూద్దామలే ఇంకా టైం లేదా అన్న పద్ధతిలో ఉంటావు కానీ బోర బోధపడుతున్నాను కేవలం తెల్లవారుజామున కోడి కోతలు వినబడుతున్నప్పటికీ పరిస్థితుల ప్రభావం మన చుట్టూ ఆవరించినది కళ్ళకు కట్టినట్టు కనబడుతుంది మత మౌఢ్యం ఎలా పెరుగుతుందో రాజకీయ విధానం ఏ రీతిగా భయంకరమైన పరిస్థితులు రూపుదిద్దుకుంటుందో సాంఘిక విధానంలో దేశాలు ఎలా పెరుగుతున్నాయో కుల మత వర్గ విధానంతో కూడిన పరిస్థితి ఏ రీతి ఏర్పడి చేస్తుందో విప్లవ విధానం ఏ రీతిగా ప్రక్కన నాలుగులు చాచుకుని తగలబెట్టడానికి చూస్తుందో ఈనాడు ఐఎస్ఐఎస్ విధానం ఈనాడు సిరియా ఈనాడు లెబనాన్ ఈనాడు నిజముగా యూరప్ రాజ్యాల్లో ఈ యొక్క ఐఎస్ విధానం ఉగ్రవాదము ఏ రీతిగా ప్రపంచాన్ని వణికిస్తుందో ప్రకృతి ప్రళయాలు భూకంబాలు తుఫానులు సుడిగాలులు అమెరికా అతలకుతలం చేసింది ఈ మధ్య పాతికి ఇరవై ఐదు రాష్ట్రాల్లో భయంకరమైన మంచి తుఫాను చేత అమెరికా ఒడికిపోయింది చిదురాగులకు ఒడికిపోయింది అన్ని మాకున్నాయని చెప్పుకునే దేశాలు కూడా ప్రకృతి ప్రాణాలకు తల వంచుతున్నాయి చూస్తూ చూస్తూ నాశనం తెచ్చుకుంటావా ఆత్మ విధానంలో నడుస్తావా ఆత్మ ప్రత్యక్షతలో సాగుతావా యశు క్రీస్తు యొక్క పిల్లలుగా మన జీవన విధానంలో ఒక నూతనత్వాన్ని రుజువు చేసేవారు ఉందాము మన ఇంటిలో సాక్ష్యం మన ఒంటిలో సాక్ష్యం మన ఉన్న స్థలంలో సాక్ష్యం మన పని స్థలంలో సాక్ష్యం మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణ సాక్షి కలిగిన వ్యక్తులు ఉన్నావా ఆ మనిషి అంటే మనిషిరా రాయలాట్ మనిషిరా కదలరా మెదలరా ఏమాత్రం పరివర్తన రాదురా ఆత్మ నియమానికి లోపడరా అనుకుని ఆ రాతి ఆ సతిరాతి బండలాగా నీ జీవితాన్ని నాశనానికి అప్పగించుకుంటావా ఈ ఉదయకాలం నీ స్పందన ఏమిటి ఈ ఉదయకాలం నీ విశ్వాసం యొక్క గురి ఏమిటి ఈ ఉదయకాలం నువ్వు ప్రభుత్వం నడిచే నడతలు నువ్వు కలిగి ఉన్న గ్రహింపు ఏంటి నీ కలిగిన గ్రహింపు నీ జీవితాల్లో ఏదైతేగా నిన్ను ప్రభావితం చేస్తుంది నాకు ఇది ఉందని చాలు అనుకుంటున్నావు ఈ పత్రాలు బంగారం ఉంది చాలు ఈ ఎకరం పొలం ఉంది చాలు లేకపోతే వాహనం ఉంది చాలు ఈ ఇల్లు ఉంది చాలు అనుకుంటున్నావు ఇల్లు కూడా ఉండదు రాయి మీద రాయి వేసి కట్టింది ఏది ఉండదు నీ జీవితంలో ప్రభు కొరకు జీవించు విశ్వాస విధానాన్ని రుజువు చేయడు ఆత్మ నియమానికి మన లోబడి వారు ఉండకపోతే ఉదయకాలం నువ్వు శరీరాన్ని సార్వే కానీ అందుకే ఈ రాత్రి చదివా దినవృత్తాంతాలు మొదటి గ్రంథ పదమూడు అధ్యయనం చదివా సౌరు దినములలో మనం దేవుని మందస్సము యొక్క విచారణ చేసిన వారము కా నీ విచారణ చేయడు యువతి కాదు దేవుని మందస్సం దగ్గర మరలా మందస్సాన్ని తీసుకుని వద్దామా సహస్రాధిపతులు దావీదు రాజ్యంలో ఉన్న పెద్దలైన వారి నందరిని వాళ్ళని సంప్రదించి మనం చేయడం ఒక్కటే మందసాన్ని తీసుకుని వద్దాం మన్ మందసాన్ని తీసుకుందాం మందసాన్ని మనం స్థాపించుకుందాం బలిపీఠం అనుభవం పెడదాం బలిపీఠం కట్టడానికి కట్టెలు చీల్చబడినట్టుగా చేర్చబడతాం అభ్యంతరం ఉన్న ప్రేమను నరకడానికి అబ్రహం కట్టెత్తినట్టుగా కట్టెత్తుదాం దేవుని కాపాడు ఏర్పాట్లో మన ప్రేమలు మన ద్వేషాలు నువ్వు అధిక ప్రేమ అధిక అభిమానం 
నీజి దురాభిమానులు తీసుకెళ్తే దురాభిమాన పాపము అంటాడు దావీదు దురాభిమానం కూడా పాపమే ఆత్మీయ విధానాలు వ్యక్తిగత జీవితంలో నువ్వు ప్రభు కొరకు జీవించడానికి ఆత్మ సంబంధంగా ఉండడానికి ఎవరి నీ హృదయాన్ని బలిపేయటమే తెస్తావా నువ్వేం జవాబు చెప్తావు ప్రార్థన చేద్దాం